喜欢吃，阿姨下次还给你带啊。嗯，你快点吃，吃完我写作业去啊。嗯，好。那我就写作业去了。哎，强强，回来。你应该说什么呀？啊，谢谢强大阿姨。不客气，不客气。来，强强，好好做功课啊。擦你的嘴。我写作业去了。嗯。药剂科现在也挺忙的哈，还行吧。这药剂科主任也不好当。姐，你说那个江主任算是捡着了哈，谁能想到是那么大一个领导啊？江主任是谁？我们科新来的，美国哈佛医学院留学回来的，才三十二岁，被咱们院破格录取为副主任医师。学急救专业的，又来一个高级的称号，可不嘛？哎，你说，姐夫，本来我们科两个高级职称，这何主任现在犯了错误受处分，我们都认为咱刘姐肯定是行政主任板上钉钉的事儿了，谁知道半路杀出个程咬金来？我觉得就咱院故意的。到现在也不正式认明我们科谁是主任，让他们厮杀。其实这事儿吧，你想多了，有点狭隘。你看里边的当然希望这个急诊科有个行政主任，有个领导嘛，他就稳定了。之所以一直没有任命，是觉得惠敏啊和老何都不具备这个能力。我怎么不具备这能力了？哎，我从到这个医院就分到急诊科吧。论年头，我可比老何长。当然了，技术上我是比不过他，可不代表他有领导能力啊。这些呢，院里也不是不知道急诊科的状况。之所以一直悬而未决，第一，觉得呢，惠敏跟老何在业务能力上都差不多。第二呢，院里边
觉得他们在行政领导能力上都有问题。老何呢，是知识分子的通病，是在后部的，对上不拿领导当干部，对下边呢刻薄古板。这个科室的主任啊，他是院里边的中层型的领导，你关你有能力强不强，你得有执行力和凝聚力。我觉得，你说的这些我都具备啊。你的问题吧，就是女性的这个，你身上一直改不了的问题啊。山头主义思维严重，不能够兼容并蓄，对于自己人呢，就没有原则的这个维护。没有，我刘姐还是那个，我怎么没原则了？刘姐还是有原则的，她挺一视同仁的。大姐，有什么原则？对于不是她自己人嘛，她这打压排挤的，她也没有大局观，不能够把整个科室的同事团结在一起。你们呢？我觉得都没有意识到自己的问题，也不能体会啊，院里领导的这个忧虑。之所以把姓江呢，派到你们科室来，目的很明显。别客气了，就是我一点心意，记得让叔叔吃啊。谢谢你啊。叔叔送医院回来没事吧？没事，挺好的。看看他，叔叔，李叔叔，叔叔，李叔叔，我是小琪，江小琪。小琪。啊、嗯。记得我，都怪我。我要是不去煮面，就不会着火。知道，知道你不是故意的。李叔叔，你仔细回忆一下，那天火灾发生。除了您和我父母在场，还有其他人吗？郑老师没在。郑老师，哪个郑老师？郑兰，郑阿姨是不是？叔叔，你仔细想一下，是不是郑兰也在？你没有看错是吗？郑兰在现场是吗？叔叔。叔叔，你别着急，没关系。叔叔，你再好好想想，是不是看错？小琪，你别忘了，别忘了，再给他问犯病了就麻烦了。老头子，没事吗？郑老师。你没有看错是吗？郑兰在现场是吗？叔叔。可以没有白天没有晚上这么工作
，还是要按时吃饭，按时睡觉，身体最重要。今天突然来了，是小阿姨了。小琪，你别怕，有阿姨在呢，阿姨会照顾你一辈子的。从今天开始，我就是你妈妈，你妈妈能做到的，我都做得到。小琪，你不是在医院受什么委屈了吗？受委屈，你要告诉我，你这个工作本来我就是不同意你做。阿姨，这公司将来都是你的，我就希望你能生活的开开心心的，做自己想做的事儿就可以了。阿姨，我看你还是回来住吧，这样我能照顾你。你在美国那会儿，我这心天天都吊着，好不容易你回来了，我每天能看见你啊，心里才踏实，才高兴。你怎么了，小琪？阿姨，我先走了。哎，你不等雨宁回来就走了、啊？还、哎、有没什么事儿，就是，就想你来看看。小琪。你有事儿你要告诉我，不要瞒着我，没有什么事儿不能解决的。门诊放上科，出门右转绿色平房啊！您平时吃降压药吗？吃的。老师，我是志愿者。直走到门左拐啊！老师，哎，我是志愿者。哦，志愿者啊！我是中医学院的毕业生，参加了咱们医院的志愿者组织，今天来报道的。等我一下啊！哦。阿姨，你今天吃血压药了吗？吃了。吃了。吃了就早点急。是吧？然后血压就上来了，不舒行，等下看看生理体征，等我一会儿啊。这位同学，嗯，跟你说啊，咱们急诊科给所有病人和家属都提供了免费的热水，可是在哪儿呢？直走到头左转。对，你就管这事儿吧。所有拿着奶瓶的、拎着暖壶的、抱着方便面的，别等他们开口，只要一露头，你就跟他们说直走到头左拐。你就管这事儿啊，谢谢啊，辛苦了。大夫，太大了。直走到头左转。阿姨，你这血压一百八呢，太高了。哎，你好，你需要热水吗？是啊。嗯，直走到头左转。啊。好的，谢谢。你好，您是要化验吗？头疼啊？您是要做 B 超？他说他不懂。啊，您好，我是医院的志愿者，请问你需要什么帮助？他说谢谢。卫生间在哪？哦，直走右转。直走右转。对，他说谢谢。<笑>跟你说谢谢。<笑>你懂哑语啊？嗯，跟美国的不太一样，不过基本的沟通是没问题的。你是从美国回来的？我自我介绍一下，你们好，我叫党 Jenny， 来自美国 LA， 在中医学院学了很久，刚刚毕业，现在来医院做志愿者，很高兴认识你们。啊、哦，你好，我是护士长，我叫田亮。你好，你好，你好，欢迎欢迎，希望跟你合作愉快。啊、哦，好的好的，好的，那我去忙去了。你来这边，来来来，你来这边来。再用三天抗生素。好的。嗯。经理，这谁的病人
？我的。冰冰呢？还没写完。这都入院二十四小时了，大病例还没写完，你这医生怎么当的？这次感觉怎么不舒服啊？走啊！小朋友，你们找谁呀、啊？是，哎，护士，请问一下，这房子，再往外走右手边啊，谢谢。你又不像我们，真的没妈没爸。就是。嗯，那还不如你们，真没有就算了。小子，你打，阿姨快一点啊！喂。喂。你是坠子他老爸是吧？谁是坠子？坠子现在在北京，然后他生病了，那个你过来看他吧。啊。啥？让他接电话，行，来吧，姐啊，哎呀，小爸，快点，小爸啊，爸，我是锥子。是不是人？你还是不是当爸的？没让你拿一分钱！我告诉你，他有的是朋友，不用你拿钱。哎，嚷嚷什么呢？不用拿一分钱。安静点儿。跟他为什么话呀？他怎么说？他也是你爸呀！我告诉你们啊，你们俩谁在哥哥面前提他？我跟他没完。别怕啊，有我。我什么时候怕过？老强蝎子，咱们走啊！走，走什么呀？你这熊样，这样怎么走？乔娜，你找我。哎，江主任，你看一下，这孩子很奇怪，在其他医院也检查过，没有检查出什么问题来，但所有结果显示都是阴性。发烧，对，低烧，呃，这都两个礼拜了，每天下午就是三七度八。三七度六、三七度五这个样子，从来没超过三十八度。你是怎么发现他发烧的？不管他发不发烧，我每天下午都得给他量体温。有病没病，每天都量。可不、啊，这不让我量出事来了。来，我给他看一下。来，坐。有什么不舒服吗？没有。没有啊。来，给你检查一下啊。来，低头，低头。来，把胳膊抬一下啊。淋巴结大。嗯。已经死了。你怎么知道死了？你这么踩，他都不动了，当然死了。不动就是死了？不动还不死啊？姥姥说猫有九条命呢，以为死了，其实没死。所以你就要再踩踩试试是吗？关你什么事儿？你怎么这么说话呢？哎，别打孩子，别打孩子。
，身上有那么多抓伤的痕迹。就是啊，怎么回事？你们家养猫吗？不养。怎么回事？你说呀，怎么回事？不养猫也能跟猫玩吧？关你什么事儿？哎，别打孩子，我都跟你说了，不要打人好吗？猫抓病，猫抓病，但他们家不养猫啊。对呀、啊，你没看见吗？我一说到猫，这孩子那么紧张。是流浪猫，那跟猫玩有什么不好的呀？对吧？所以不是玩。那是什么？猫有九条命，不是狮子怎么知道狮有九条呢？对不对？你的意思是，他虐猫？不只是虐，还想杀。不杀一次怎么知道有几条命？这猫急了肯定会抓人的呀。按我的判断，带他去化验。好。你真虐猫了你、啊！哎哎哎哎哎哎！我告诉你啊，你再打孩子，我就报警抓你，告你虐待儿童。走，小朋友。这孩子怎么会这样？气死我了！气死我了！好点了吗，这次？嗯，好点了。行，那你好好休息吧，有问题叫我。哎，等会儿。那个医生，嗯，我这治治病的钱谁帮我花的？我们江总给你出的钱啊，为你还特意建立了一个基金，第一笔钱就到你身上了，长点心吧啊，好好休息。哦。江主任，判断完全正确，猫抓病，特异皮内反应，阳性。猫抓病啊？猫抓病呢，是由猫传染的一种细菌性疾病，一般是由猫咬或猫抓引起的。你你真虐猫了！哎呀，哎哎哎哎哎！家长家长，把猫给杀了你！小点声，跟你说了多少次了，别在这打人，听不懂是吗？您是不知道啊，这小孩有多烦人呐！自从他爸死后。我可是操了不少心呐、啊，我事事小心，处处注意。我怕他冻着，也怕他热着，说他吧，又怕说多了，说轻说重了，怕他生病，我天天下午都给他量体温。<笑>你说这孩子怎么成这样啊？我我命苦啊！我。贾、哎、婶，贾婶，你别激动，别激动啊！这个猫抓病呢，也没有什么特异治疗，嗯。用一些抗菌素，一两个星期自己就会好。平常多给他喝点水，如果还有什么情况呢，随时来医院就行啊，没有那么严重啊，别激动啊。那个乔娜，你这个再带他去检查个眼底吧。啊？怎么还查眼底？你不说没什么事吗？还查什么眼底呢？这种病啊，眼底改变并不常见啊，查一下以防万一。哎呀，怎么会是这样？怎么会这样啊？医生，我怎么会有个这样的儿子啊？你说，你也不用这么大惊小怪，还不大惊小怪？他都杀猫了，他。孩子这种行为，大部分的情况是出于好奇心。啊，怎么会有这样的好奇心？为什么？这是为什么呀？我的建议是看看心理医生。对，这啥医生都看了，就是没看心理医生。有人说我儿子有多动症。怎么会是这样啊？你说，医生，我是说，您应该看看心理医生。你什么意思啊？孩子模仿的往往是他身边最亲近的人。你怎么这么说话呢？哦，你是说孩子模仿我？他模仿我什么呀？我又没杀猫，我最多也就杀条鱼什么的。你怎么这么说话呢？你，咱能平心静气的好好说几句话吗？你自己好好想想，从我进这间诊室开始。你有好好说过一句话吗？你都在嚷，要不抬手就打。你自己很暴力，你没有意识到吗？江主任，你可真神啊！这跟福尔摩斯一样搞推理呢。医生有的时候不就是推理专家？就算没有证据，猜想往往不是瞎想。你说你这么年轻，学历又这么高，你怎么不留在美国呀？我出去留学的原因就是为了回来呀、啊
，是不是我们院长给你什么承诺，让你当我们科行政主任？我学的就是急诊专业，当然要进急诊科了。院长也没有给我什么承诺。你觉得我像科室主任吗？啊？哦，对了，让后勤多撒点蟑螂药。还说不像？怎么了？这是好好的，怎么哭上了？啊！一天一夜没睡了。为什么呀？病历被医务处打回来了。你现在连病历都写不好了。嗨，医院和医院之间啊，写病历的规矩可能不同吧？咱们这儿都是电子病历了。电子病历不是更好写吗？这是个适应问题吧？那就尽快适应，哭有什么用啊？其实他那病历写的比王子乔他们刚进来的时候好多了。又不是本院医生，就是来培训的。咱们这医务处啊，要求确实有点太高了。医务处还当你们哪的医生啊？啊，医生写好病历是你的职责。医务处找出病历的毛病是他们的业绩，这都不懂啊？医务处当然要盯紧你们了。这次病历检查关系到他们这批培训医生的资格考核呢。最近大家都在反映，压力很大呀，都说睡不好觉。没压力怎么进步？像你一样拿个茶杯四处乱晃，有时间看病历去。行了，别哭了，赶紧写吧。何主任对你要求高，那是为你好啊。哎，我跟你说啊，我们那实习医生的病历让你们给退回来了，坐那儿哭呢，哭呗。那现在这小孩也真不像，怎么学的？连个病历都写不好，那以后还怎么当医生啊？哎，你们医务处最近要求可是越来越严了啊！你什么意思啊？到这儿来给小孩们讨回公道来了啊？当然了，多可怜呀、啊！我看见他们就想起我刚来医院那会儿，不也这样吗？哎，别，你可没这样，你呢是高材生，优秀着呢。我的，我告诉你啊，小孩。让老何给骂的，更写不出来了。哎，你说这何建一他最近脾气怎么这么差呢？都快赶上我了。哟，您知道自己脾气不好，去。你说老何这几年怎么过的啊？先是离婚，这又出了孙萌子这么一档子事儿，全是不顺。他脾气能好吗？啊？嗯。昨儿还抓着我跟我抱怨，抱怨啥？错，哎呀，他不就是说我不帮他的忙，不管他的人，跟我讲那一堆大道理。我告诉你，我特别烦他，没事就跟我摆着一副主任脸。慧敏，老何那人你还不了解啊？他可真不是摆主任脸那种人。哎，对，我问你，他这个主任任命延后。是怎么回事啊？院里是想等事件平息了再任命呢，还是有其他想法？嗯，不会是院长想要让江小琪来当我们科主任吧？我觉得院长好像有这个意思。你想啊。本来他就在你和他之间，这难选呢。人家江主任一来，把他推出来，这不你们全闭嘴了，没话了吧？行，我可以闭嘴，我还可以不接受，你能怎样？我能辞职吗？辞职？你去哪儿啊？我哪儿不能去呀、啊？我问问你，啊，那么多私立医院等着高薪聘请我，哎，不说私立医院吧，我总可以去社区医院当个院长吧？慧敏，我认识你二十多年了，社区医院真聘你当院长，你能去吗？你找我，跟我走。他来了，快走，别快走！行啊，这都
都是我的东西啊！算你们有良心啊！大姐，你要拿走，得有个条件。条件？什么条件？你就让我出院吧。你病没好的，不能出院。我都问过王大夫，我这病治不好，要用一辈子的药。我又没钱，总不能一直花你们吧？你就好好的，安安心心的养病，其他事情不用操心，听到了没有？你到底答不答应啊？听我说，小屁孩，有件事情你要弄清楚，这些东西都是我。你拿了我的东西，现在还给我，你凭什么跟我谈条件？我有爸，他都不管，你管我干嘛？哎呀，行了，我知道你的意思，我呢，找个机会去找院长好好聊聊。话说回来了，就算院长想用那江主任，也没那么快，毕竟刚来，脚跟还没站稳呢。不过啊，跟你说正经，这个时候，你不要再跟老何闹对立了，多缓解。准备好了，不用我了。准备好什么呀？今天是有人在，今天新娘那桌上，新娘的下午是两眼不费，见不着人吧？快去！哎，怎么呀？哎，肉还不错，就是这么不听话。喜欢你这张巧嘴。厅爆炸，好，我们马上准备。通知休班的马上返回。门诊台增加绿色通道。明白。抢救室增加两个岗。去。还有检查药品和器械库存情况。知道。如果不够，立刻请院里支援。明白。林文，再把百分记录送来患者的大致数量。是的。把 E S U 可以移动的病人给我转到普通病房。哎，好，位。小大，联系骨科还有外科，血库备血。
研究生送来的以外，还有病人自己过来的。门诊这块你一定要负责好啊，给所有的患者贴上清洁度标签。收到。来啊，哎，这个手术室，我手术室。好，谁接到哪个算哪个，门诊负责。
我要跟大家分享一下被宠物咬伤之后的应急处理办法小贴士。当你被无毒的宠物咬伤时，这个时候呢，伤口会自动的闭合起来，一定要记住掰开伤口，用盐水或者是清水进行清洗，一定要清洗干净。当你被有毒的宠物咬伤时，请注意，口腔有破溃时，请千万不要用嘴吸出毒素，因为这个时候毒素会通过口腔破溃，经过血液流至全身，是非常危险的。怎么办呢？可以用拔火罐的方式将毒素吸出，在经过简单的处理之后，应该尽快到医院进行诊治，并且在二十四小时之内进行破伤风和狂犬疫苗的注射。在疫苗注射期间，请注意。不要喝咖啡，不要喝浓茶，也不要喝酒，避免过度疲劳，避免剧烈运动，也不要受凉感冒。当你身上还有伤口的时候，请千万注意，不要跟你的宠物过度亲密，以避免二次感染。最后，一定要记住，千万要定期给你的宠物进行预防狂犬病的疫苗接种。不要忘了哦。Have a nice day. That's it. Bye bye. 愿意为人生故事平淡，谁知转眼风云突变？昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生。遥远，谁知尽头已在眼前。恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对。都是对生命最深情的。